இப்ப நம்ம மூங்கால் இட்லி அதாவது பாசி பருப்பு இட்லி செஞ்சுக்க போறோம் அதுக்கு நான் வந்து இந்த கிளாஸ்ல ஒரு கிளாஸ் பாசி பருப்பு எடுத்துருக்கிற ஒரு கிளாஸ் உளுந்து நீங்க எதுல அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதுலயே தான் உளுந்து எடுத்துக்கணும் ஒரு கிளாஸ்னா ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இது ரெண்டுத்தையுமே ஒன்னாவே போட்டு மிக்சில போட்டு அடிச்சுக்கலாம் மிக்சில போட்டுக்கலாம் இல்லைனா கிரைண்டர்ல போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமா தான் இருக்குது அதனால நான் மிக்சிலே போட்டு அரிச்சு மிக்சிலே போட்டு அடிச்சுக்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு இட்லி இது இது கூடவே பாசி பருப்பையும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட இருக்குதுல்ல உளுந்தும் இதையும் சேர்த்தே கொஞ்சம் எடுத்துடுறேன் முத பாதி அரைச்சு அப்புறம் அடுத்த பாதி அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிக்கோங்க மொத்தமா தண்ணி ஊத்திடாதீங்க நல்ல நம்ம வந்து இட்லி தோசைக்கெல்லாம் அரைப்போம்ல அது மாதிரி அரைச்சிக்கணும் இப்ப மாவு அரைச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இவ்வளவு திக்னஸ் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியா அரைச்சிடாதீங்க நம்ம இட்லி மாவு கரைப்போம்ல அந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கணும் இப்ப இது கூட உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்ப இத மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எயிட் ஹவர்ஸ் நல்லா புளிக்கட்டும் புளிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து இட்லி ஊத்தலாம் இப்ப அப்படியே ஊத்த முடியாது நம்ம அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சிருங்க நாளை காலையில பாக்கலாம் மாவு எப்படி இருக்குதுன்னு பாக்கலாம் மாவு பாருங்க நல்லா புளிச்சு வந்திருக்குது ரொம்ப புளிக்க விட்டுறாதீங்க ஒரு மாதிரி வாடை வந்துடும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கேக்கு மாதிரி இருந்துச்சுல்ல நல்லா க்ரீமாக இருக்குது பாருங்கள் பச்சை மிளகா பட்டாணி கேரட் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதெல்லாம் நம்ம தாளித்து இதில் கொட்டிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் இருக்கும் இப்போ என்ன காஞ்சிடுச்சு இதில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூட இஞ்சி வந்து துருவி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் துருவி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வாயில் கிடைக்காது இது கூட ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இதையும் வதக்கிக்கோங்க கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா பொரியணும் இது கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிலை வந்து நல்லா கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கேரட் அரை கேரட் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கேரட்லாம் லேசாக போட்டு வதக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க போதும் ஏன்னா வந்து நம்ம வேக வைக்கிற போது வெந்துடும் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மாவு கூட கலந்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து காய்கறி சேர்க்கறது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட விருப்பம் தான் காய்கறி சேர்த்துட்டீங்கன்னா நல்லா ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இட்லி தட்டில் நெய் தடவிட்டு இட்லி ஊற்றிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் துணி ஊற்றி வைக்கிறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றினா நல்லா வாசமாக இருக்கும் நம்ம ஒரு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் நம்ம சேர்த்தோம்ல இது வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு சரியா போகும் இப்ப இட்லி என்றால வச்சுக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்ச பிறகுதான் இட்லி வைக்கணும் அதான் தட்ட வைக்கணும் ஏழுல இருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் வேகட்டும் நாலு நிமிஷம் நல்லா ஹைல வச்சுட்டு ஒரு நாலு நிமிஷம் சிம்ல வச்சுக்கோங்க இட்லி வெந்துருக்கும் இப்ப சின்ன வெங்காய சட்னி செஞ்சுக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு தான் இருக்குது 
சட்னி வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக வந்து உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன் உளுந்து வந்து நல்லா பொறிஞ்சி வரணும் அதாவது ப்ரௌன் கலரில் வரணும் லைட் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க உளுந்து இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இது கூட கால் கிலோ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் நான் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் வேணால் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கோங்க திரும்ப நம்ம வந்து காய்ச்ச போகிறது கிடையாது அப்படியே தாளித்து கொட்ட போகிறோம் உள்ளதான் அதனால் வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கணும் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் கலர் மாறின பிறகு நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்தளவுக்கு வெங்காயம் கலர் மாறணும் இப்போ நம்ம வந்து தக்காளியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நாலு பூண்டு மிளகா வத்தல் காரத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நாலு நான் மிளகா வத்தல் நாலு மிளகா வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு காஷ்மீர் சில்லி கொஞ்சமாக புளி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது அப்புறம் அரைக்கும் போது பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியெலாம் நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் மூடி வச்சுக்கிறேன் வேகட்டும் சிம்லே வச்சுருங்க அது பாட்டுக்கு வேகும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்திங்களா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு தாளிச்சிக்க வேண்டியதான் இப்போ நம்ம வந்து அந்த கார சட்னியையும் அப்புறம் தேங்காய் சட்னி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இட்லி வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கத்தியில் தண்ணியை தொட்டுட்டு ஒட்டாம வருது பார்த்திங்களா இப்படி வரணும் இப்படி வந்துருச்சுன்னா வெந்திரு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு எடுங்க இல்லைன்னா எடுக்கிறதுக்கு வராது அதே மாதிரி தான் ஸ்பூனில் வந்து தண்ணியை தொட்டுட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா நல்லா அப்படியே சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இருக்குது இல்லை நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இட்லி அரிசியே சேர்க்காமல் சாஃப்டான இட்லி இதில் நீங்கள் முந்திரி பருப்பு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலை கிடைக்கல அதனால் சேர்க்கலை நான் இப்போ நமக்கு பாசி பருப்பு இட்லி ரெடி தைச்சி பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்கலாம் சூடாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்படியே பஞ்சு மாதிரி வருது பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதுக்கு கார சட்னியும் தேங்காய் சட்னியும் நான் வச்சுருக்குறேன் கார சட்னிக்கு தாளித்து ஊற்றிட்டு அதாவது வெங்காய சட்னிக்கு தாளித்து கொட்டியாச்சு தேங்காய் சட்னி வச்சுருக்குறேன் அவ்வளோதான் இது வந்து எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் அதனால் தைரியமாக நீங்கள் கொடுங்க பசி பருப்பு இட்லி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேற ஒரு டிஷ்ஷோட திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ